Benvenuti al primo workshop di formazione iniziale del progetto Eureka. Questo percorso di apprendimento è eh, articolato sul modello UPROF, Ubiquitous Professional Training for Teachers. Giovanni ed io abbiamo ideato questa espressione per indicare la, uh, Ubiquitous come ubiquo e PROF come professional quindi professionista in inglese ma anche professionale, professor come docente e professor come professore di un credo, quindi il credo dell'apprendimento ubiquo. Il modello UPROF che caratterizza tutto il percorso di apprendimento del progetto Eureka per i docenti um, è sviluppato nell'ottica dell'apprendimento permanente dell'empowerment dei singoli, i docenti e quindi per mezzo loro poi degli studenti attraverso apprendimento centrato sullo studente, learner centered e quindi caratterizzato da approccio bottom up, personalizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di rimediazione reticolare della conoscenza. Le finalità dei due workshop consistono nel supportare i partecipanti nell'acquisizione e nel miglioramento di conoscenze, competenze e abilità tecnologico-didattiche spendibili nelle diverse discipline di insegnamento e eh, di fornire loro strumenti di flessibilizzazione e personalizzazione dell'apprendimento dell'utenza, quindi dei loro studenti. Gli obiettivi dei due workshops sono accrescere la consapevolezza della centralità delle competenze digitali nello sviluppo della cittadinanza attiva, arricchire il background professionale e personale attraverso scambio di conoscenza sulla base di esperienze di apprendimento e insegnamento con metodologie didattiche innovative e nuove tecnologie, Information and Communication Technologies, acquisire metodologie didattiche innovative per la promozione delle competenze chiave con approfondimento specifico sul format QR code. Le competenze, saper accrescere negli studenti la consapevolezza della centralità delle competenze digitali nello sviluppo della cittadinanza attiva, saper individuare le metodologie didattiche innovative più idonee sullo sfondo dell'apprendimento permanente in relazione al contesto nell'ottica dell'empowerment, dell'inclusività e della personalizzazione dell'apprendimento, saper utilizzare le metodologie didattiche e i materiali di apprendimento innovativi acquisiti e saper implementare il format QR code. I contenuti dei due workshops saranno centrati su competenze digitali come necessarie competenze trasversali per essere cittadini al XXI secolo e sul uh, format QR code, cioè che cos'è e come può essere utilizzato. Quindi parleremo delle sperimentazioni svolte eh, de, di casi studio e eh, svolgeremo dei role plays. Il workshop di oggi, 23 ottobre, è ICT e sviluppo della cittadinanza attiva nella scuola, apprendimento permanente, empowerment e e-learning. Quindi eh, presentiamo formatori, progetto Eureka, piano di lavoro dei workshops e singoli partecipanti, poi eh, passiamo a una fase di eh, warm up e brainstorming, e, eh, attiveremo quindi lavoro per gruppi, per gruppi cercheremo di eh, esprimere quali sono i punti di vista di questo, di questo grosso gruppo di lavoro sul perché aprirsi all'apprendimento technology enhanced e l'apprendimento permanente stiamo sviluppando le skills per il XXI secolo. Ehm, passeremo poi alla discussione dei risultati di questo brainstorming in seduta plenaria, quindi i gruppi, 16 gruppi si riuniranno di nuovo in seduta plenaria e eh, proietteremo i risultati di un questionario anonimo che i gruppi avranno completato al, al completamento del lavoro, di questo lavoro di gruppo e in più ogni speaker di gruppo ehm, aggiungerà commenti o proposte che eh, i singoli gruppi, il proprio gruppo in quel caso avrà eh, avanzato. Eh, al completamento di questa fase passeremo ad un approfondimento teorico 
e il primo è eh, Information and Communication Technologies e cittadinanza attiva nella scuola con un approfondimento sulle opportunità del Web 2 e il secondo è il format QR Code, caratteristiche ed esperienze pregresse con un approfondimento sulle opportunità e le problematiche dell'implementazione tecnologica relativa. Quindi ambedue gli approfondimenti avranno una parte con eh, prevalenza eh, Diciamo sull'approccio all'apprendimento e su quello, quello che ne sono stati i risultati eh, in esperienze precedenti eh, e eh, una seconda parte più tecnologica, eh, quindi ci occuperemo rispettivamente io e Giovanni di queste due sezioni per competenza. L'ultima parte del lavoro di oggi sarà dedicato al dibattito eh, su tutte le attività e i contenuti sviluppati. Nella giornata del 30 di ottobre, invece, durante il secondo workshop, parleremo del format QR Code, de, delle caratteristiche del format e riporteremo i risultati delle nove esperienze di sperimentazione condotte finora dal 2010. E, quindi nella prima parte della giornata del 30 presenteremo le attività del giorno nel dettaglio, eh, presenteremo poi subito dopo un approfondimento teorico sulla selezione dei materiali di apprendimento online, come si selezionano, quali sono le principali repositories e eh, anche la verifica dell'attendibilità all'utilizzo, esempio, un esempio di implementazione del format QR code. Eh, quindi andiamo nel pratico e a questo seguirà eh, l'attivazione del project work eh, di gruppo, quindi ogni gruppo, eh, ricordiamo che sono 16 gruppi composti da 5 persone ciascuno, per un totale di 80 partecipanti, eh, ogni gruppo eh, farà, progetterà un percorso di apprendimento interdisciplinare con formal QR code. Seguirà poi una simulazione dell'implementazione di un percorso di apprendimento interdisciplinare con forma QR Code attraverso una classe simulata, quindi un role play composto da quattro gruppi eh, docenti che saranno gli apprendenti di questa classe simulata e un docente e un tutor simulati appunto. Quindi a conclusione di questo role play passeremo alla discussione dei risultati e ehm, a, a un approfondimento teorico appunto la comunità di pratica eh, progetto Eureka Empowerment di una Learning Organization. Eh, cercheremo di capire quali sono gli elementi che caratterizzano una comunità di pratica e ehm, che cosa vuol dire eh, poter sfruttare le potenzialità di una comunità di pratica per potenziare eh, poi una, una, una istituzione che diventa, evolve in un'organizzazione eh, che apprende. E, e poi par parleremo della creazione della comunità di pratica distribuita progetto Eureka che utilizzeremo già mh, dal primo giorno, anzi stiamo eh, già utilizzando perché c'è stata una fase di familiarizzazione con l'ambiente e tecnologica eh, partita il 18 di ottobre. La metodologia utilizzata durante lo sviluppo di questi workshops è il costruttivismo attraverso um, cooperative e uh, collaborative learning, brainstorming, problem solving, learning by doing, role playing e metacognizione. Strumenti e materiali, eh, 16 laptops dislocabili, uno per gruppo eh, oppure 32 tablets, due per gruppo, collegamento ad internet con chiave di rete, materiale consultabile e scaricabile gratuitamente da internet già messo a disposizione nell'ambiente comunità di pratica progetto Eureka ehm, allestito nel, nel nostro spazio di erogazione corsi in e-learning, attività web-based, ambiente di apprendimento virtuale appunto comunità di pratica progetto Eureka. Modalità e tempi, i workshop eh, sono in presenza eh, da mh, ognuno di quattro ore e in più abbiamo detto utilizzeremo lo spazio comunità di pratica progetto Eureka creato ad hoc in uh, i learning place corsi. La verifica sarà centrata sull'autovalutazione e sulla valutazione tra pari e sarà iniziale su conoscenze e competenze 
pregresse in itinere, osservazione diretta, sommativa con project work e role play alla fine del secondo workshop. Vediamo allora il test d'ingresso iniziale. È articolato in questa maniera, quindi basta eh, cliccare e scegliere per ogni domanda la risposta che riteniamo sia più vicina al nostro modo di vedere e poi alla fine cliccare su Done. La valutazione, elementi di conoscenza e competenza, parametri di riferimento efficacia della metodologia didattica utilizzata nei project works prodotti e coerenza con lo scenario di apprendimento individuato, competenza nell'utilizzo della metodologia didattica utilizzata nei project works prodotti. Il monitoraggio, ehm, quindi la validità di, di tutto il processo, eh, questionari anonimi e web based, ce n'è uno iniziale individuale che mira a rilevare l'approccio, il vostro approccio in ingresso e le aspettative rispetto, rispetto a questo corso, e uno al termine del brainstorming e l'ultimo alla fine del secondo workshop che è di gradimento. E quello iniziale è, è questo, ecco quindi è anonimo e cerca di capire appunto qual è l'approccio all'utilizzo delle il CT è un apprendimento technology enhanced, mette in evidenza le difficoltà incontrate in esperienze precedenti e quali sono le aspettative rispetto a questo percorso di apprendimento. Invece eh, al termine del brainstorming eh, va a riprendere le tematiche sviluppate durante il lavoro di gruppo e, e quello di gradimento non lo facciamo vedere ora. Patto formativo, i partecipanti si impegnano a collaborare in maniera propositiva e costruttiva, a rispettare tempi e modalità, supportare gli altri partecipanti. E I formatori si impegnano a, a facilitare l'acquisizione di contenuti e competenze con strumenti e metodo aderenti all'utenza, rispondere nel più breve tempo possibile alle domande richieste di approfondimento dei partecipanti e dare un feedback nel più breve tempo possibile agli elaborati, ai prodotti che i partecipanti eh, produrranno. I risultati del questionario test d'ingresso eh, ci permetteranno di avere una proiezione di quello che è il gruppo di lavoro. Il brainstorming, dicevamo, è articolato su questi due elementi. Analizzeremo i risultati del brainstorming di gruppo per attivare poi, ehm, capire intanto l'approccio del gruppo all'apprendimento permanente e technology enhanced e le esperienze pregresse relative del gruppo. E poi faremo un coffee break. Ci vediamo dopo.